at you. Oh, this fucking hurts. Oh, it hurts. Chloe, you shot him. I know. You're both fucking crazy. What do you want? We, we just want the code for your account book. Now. Define whatever. Just, just put the goddamn gun down. You already shot me, all right? Uh -huh. There. Now leave me alone, all right? Just, just get out of my life. Do you want us to call an ambulance or? No, thanks. You know what? I'll manage somehow without the police. Oh, right. Let's bounce. Gut, so geht's natürlich auch. Ich glaube, man hätte das auch auf eine friedliche Art und Weise äh, beenden können, aber die letzte Antwort war wohl nicht Shit. die korrekte. This could have gone way worse, but Frank might be more dangerous to Chloe now. Yes, Max, you can change all this if you want. Ich glaube, es geht noch besser. Ich glaube, wir können eine friedliche Lösung finden, auch wenn es schwierig ist gerade. Der, der, die Antwort mit dem Knochen war halt die falsche. Ich probiere das. Ich probiere es einfach mal aus. Ich glaube, das war nicht der optimale Ausgang der Situation. Wir probieren es nochmal. Wir können das ja immer alles überspringen, deswegen geht das immer relativ äh, schnell. Wir sagen einfach mal, pass auf, was du sagst. So. Gucken wir mal. Erstmal Tür schließen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen. So. Ähm. Erstmal, es tut mir leid, das kam, glaube ich, ganz gut. Ja, ja. There's... Yeah. Come on, Frank. All right, okay. Frank. So, und oh, yeah. dann müssen wir uns I... mal was überlegen, was als nächstes kommt. Fine. I... D We're only... Überspringen, Shit. überspringen, überspringen, überspringen. So. Die geretteten Hunde könnten es sein. Pompidou ist süß, weiß ich nicht. Scharf gemacht, keine Ahnung. Ich nehme mal die geretteten Hunde. Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, all right, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like like slaves. That's how I came to own Pompidou. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now, especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Okay. Armband vielleicht? Wie Foto? Ich weiß es nicht. You have Rachel's bracelet. You obviously know more than you're telling. So tell us. Never come into my home and tell me uh -oh. what to do. Understand? Uh oh. Man, there is something about you that is so wrong. I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs you. It's too late. She's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her, asshole. And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always. <laughs> Calm down, Frank. Let's just talk. Do not ever tell me what to do. We. Das war falsch. Das war falsch. Eine Reihe von vielen, vielen Antworten, die man hier in der richtigen Reihenfolge geben muss, damit offensichtlich nichts passiert. Ist so ein bisschen ätzend, dass man immer so viel überspringen muss hier. So, Tür schließen.
So. Einmal das. Das mit den Hunden war gut. Das Armband war definitiv falsch. Die Frage ist, was sonst? War es ein Foto? War es ein Brief? Ich probier's mal mit dem Brief. Listen, I read Rachel's letter. I know how much she cares about you. You read that letter? Huh? Oh nein. My RV? Are you fucking insane? You read my private oh. letter? Man, there is something about you that is so wrong. Das ist auch falsch. Dann muss es das Foto sein. Dann muss es das Foto sein. Gut, auf ein neues. Jetzt kann es ja nur noch eine Möglichkeit. Also, ich glaube nicht, äh, dass es die Antwort ist, ey, du verheimlichst uns was. Also, das glaube ich nicht. War zu erwarten. Was man liest sich die Post von anderen Leuten. Ja, nein. Also. Aber jetzt musst du trotzdem bedenken, wo willst du denn sonst das Foto gesehen haben von den beiden, ne? Das können wir doch eigentlich auch nur aus seinem Wohnwagen. Oder nicht? So. Dass wir überspringen, ist echt immer ein bisschen doof, weil es so stückweise ist. Shit. So, Hunde. Und dann das Foto. Probieren wir es mal. Foto. Rachel said she gave you one of her favorite photos. That proves how much she cares. And you care. Ah, okay. That's why you have to help. How the hell did you know about that photo? That's my favorite picture of her. I can look at it anytime and she'll always be there for me. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. Yeah, I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Das hat funktioniert. Das hat sogar, ja, Thank you. mit Abstand die yeah. beste Möglichkeit. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. Das Foto kann, äh, wurde nicht angesprochen von aus dem Wohnwagen. Er hat es zwar im Wohnwagen drin, aber es hieß so von wegen, Rachel sagte, dass sie dir eins gegeben hat. Oder sowas in der Richtung, ne? Und das, das, das ist der Unterschied zu dem Brief. Weil bei dem Brief denkt er, okay, den, könnt, den kannst du nur aus dem Wohnwagen kennen. Gut. Und bei dem Foto, ja, das kann man halt auch erzählt bekommen haben. <lacht> Er scheint auch nicht grundverkehrt zu sein, also... Man kann ja eins oder eins zusammenzählen, nicht wahr? Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Jo, da sind wir wieder. Äh, Blutengel24, Dankeschön fürs Folgen. Hallo, herzlich willkommen. 
Wir haben eine Nachricht von Frank. Komm später vorbei, wenn du feiern willst. Ach, guck mal, siehst du? Werden die ja auch noch äh, gut miteinander. Das ist ja fantastic. Ich glaube, es wird Zeit für ein wenig <lacht> Vorlesestunde, auch wenn, ich schon fast, auch wenn ich schon mittlerweile am Husten bin. Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, schauen wir mal. Das hatten wir. Das hatten wir noch nicht. Ich war noch nie so froh gewesen, Chloe zu sehen. Als ich ihr blaues Haar und ihr hübsches, angenervtes Gesicht sah, wollte ich sie wieder küssen. Ich konnte ihr nicht mal sagen, wo ich gewesen war. Oder warum. Es würde sie nur noch mehr entfremden. Von mir und der Welt. Ich musste mich auf die Suche nach Rachel konzentrieren. Chloe hat Detektivarbeit geleistet, während ich in einer anderen Realität war. Ach, Quatsch. <lacht> Quatsch, Carsten. <lacht> Natürlich war das Durchsuchen der Garage ein Kinderspiel, da Joyce David rausgeworfen hatte. Chloe wirkte glücklicher, als ich sie seit meiner Rückkehr gesehen hatte. David tat mir immer noch etwas leid, aber er hat es übertrieben. Wegtreten. Sich Davids Geheimakten zu schnappen, ist so viel leichter, wenn er weg ist. Nachdem wir unsere neuen Infos wie Ostereier gesammelt hatten, schaltete ich in den Sherlock-Modus und untersuchte alles, was an unserem Brett zu finden war. Natürlich wissen wir alle, dass sie eher ein Dr. Watson ist, oder? Elementar. Ehrlich gesagt war ich trotz der bevorstehenden Katastrophe glücklich. Einfach nur, weil ich wieder mit meiner besten Freundin äh, mit den schmetterlingsblauen Haaren zusammen war. Genau so sollte es sein. Nachdem wir also von anderen Mitgliedern unseres Teams Infos und Unterstützung erhalten hatten, begaben Chloe und ich uns zum Wohnheim der Jungs oder Nathans Reich. Chloe stand im Flur wache, während ich mir Zugang zu Nathans Zimmer verschaffte. Und obwohl ich mittlerweile Meisterspion und Detektiv bin, überraschen manche Dinge mich. Wie Nathans schicke, expressionistische Höhle. Ähm, als trete man mit einem einzigen Schritt vom Licht in den Schatten. Ich konnte den Temperaturabfall fühlen, aber natürlich kennt Nathan sich mit Fotografie aus und weiß, dass man Filme und Fotoausrüstung kühl lagern muss. Mein Sofortbildfilm, mein Sofortbildfilm wird in Mr. Jeffersons Klassenzimmer gelagert. Wo wir gerade bei Kälte sind, Nathans Zimmerversuch ver verursachte mir Gänsehaut. Verstörende, aber beeindruckende Fotos, allesamt Belege für das Mobbing seines Vaters und wahrscheinlich den wichtigsten Hinweis überhaupt. Nathans Handy, vermutlich voller Nachrichten und Geheimnisse. Es ist nicht gut, dass mir Schnüffeln und Stehlen seit dieser Woche so leicht fallen. Helden des Alltags, hä? Huh? Dann tauchte Nathan aus, äh, auf. Er, er wirkte so gestört und außer Kontrolle, dass er mir etwas leid tat. Er braucht offensichtlich Hilfe, aber dann erinnerte ich mich daran, dass er auch ein Arschloch und gefährlich für mich, Chloe und Kate war. Bevor ich zurückspulen musste, griff Warren ein und mein Ritter in strahlender Rüstung zahlte es Nathan mit einem Kopfstoß heim. Unglaublich, auch für Nathan. Warren ließ wirklich den Affen raus und ging auf Nathan los. Es war uncool, aber meine Nerven waren nach dieser Woche so angegriffen und ich hatte diesen Idioten von Blackwell so satt, dass ich fast nicht versucht hätte, Warren davon abzuhalten, Nathan zu verprügeln. Er musste sich an Nathan abreagieren, aber das war weder der richtige Zeitpunkt noch Ort, auch wenn Nathan es verdiente, verdiente und ich Warren gerne beim Prügeln zugesehen hätte. Nach der Schlägerei im Wohnheim fuhren Chloe und ich zum Strand, um Frank zum Helfen zu überreden. Ich musste vorsichtig sein und ihn nicht aufregen. Er war echt sauer, dass jemand sich sein Kontobuch geliehen hatte, aber als er, als er merkte, dass es uns nicht um Drogen oder um Geld ging, beruhigte er sich. Ich dachte nur, ich versuche, einen Drogendealer zu überreden, uns bei der Suche nach einem vermissten Mädchen zu helfen. Frank stimmte zu. Er weiß, wie ahnungslos wir sind und vielleicht überzeugte unsere Aufrichtigkeit ihn. Ich bin immer noch unsicher, was ihn angeht und nicht so naiv, dass ich nicht sofort zum Zurückspulen bereit bin. Ich weiß nur, dass er Drogen verkauft, ein übles Temperament hat und Rachel lebt. Mehr noch als seine Bohnen. Ein weiteres Teammitglied gewonnen. Oh yeah! und lieb in welcher Parallelwelt. Ach. <lacht> Nicht alles ist ein Arsch, ja? So bitte. Es kam bestimmt ein schlechter Witz, wenn ich weg kann. Nö. Ich gehe heulen. Nein, musst du nicht. Kein Grund. 
So. Äh, mein Leben ist mittlerweile so surreal, ich weiß nicht mehr, wie ich reagieren soll. Ich kann Zeit und Raum manipulieren, aber altere ich deswegen vorzeitig? Erfahre ich von Dingen, die ich besser nicht gewusst hätte? Mache ich zu viel kaputt? Nasenbluten und Schwindel sind ein eindeutiges Zeichen, dass ich es übertreibe, aber ich habe mich so daran gewöhnt. Macht korrumpiert? Noch nicht. Hoffentlich. Ich erinnere mich an die Star Trek Folge, in der Kirk durch die Zeit reisen und eine geliebte Person sterben lassen muss, damit die Nazis den Krieg verlieren. Was für eine beschissene Wahl ist das? Was wäre passiert, wenn ich an diesem Tag nicht in den Toiletten gewesen wäre, um Chloe zu retten? Verflucht, ich war da, also sollte ich auch dort sein. Schicksal. Dass wir Frank überreden konnten, uns zu helfen, gab uns die meiste Hoffnung seit langem. Ja, in Anbetracht seiner früheren Reaktion waren Chloe und ich dumm, ihn zu konfrontieren. Aber keiner kann sagen, er hätte Rachel nicht geliebt. Er hätte allerdings das Messer nicht zücken sollen und mir, gefällig, mir, mir gefällt nicht, dass er Teenagern gefährliche Drogen verkauft, besonders Nathan. Er braucht psychiatrische Aufsicht, nicht nur Pillen. Wenigstens wird er nicht mehr zu Frank gehen. Ich verstehe noch immer nicht, immer noch nicht, warum Chloe oder Rachel überhaupt mit ihm rumhängen wollen würden. Wenn ich die Stadt nicht verlassen hätte, würde ich vielleicht weniger schnell urteilen. Jetzt haben wir Nathans Handy, Davids Koordinaten, Franks Kontobuch und ein großes Brett mit Hinweisen. Endlich. Vielleicht wendet sich nun das Blatt. Oder die Zeit. Mach aus dem Stream und Hörspiel, leg mich hin, hoffe ich penne ich ein. Hä, das funktioniert die. <lacht> so wie gestern, dass es besser passt, nee, nee. Dieses komische Burgerspiel, ja, das war cool. Wer den Stream teilweise angeschaut hat, mit doch höher kannst du doch machen, das ist doch super. Alles gut. So. Merkst jetzt, da David nicht mehr hier ist, muss Chloe erwachsen werden und sich besser benehmen. Aber das wird nicht passieren, wenn ihr illegalen Unsinn veranstaltet, wie nachts in Blackwell einzubrechen. Ich weiß, was passiert ist, also keine Ausreden. Ich hätte gehofft, du würdest dir auf den richtigen Weg führen, aber sie scheint wieder abzurutschen. Du könntest so ein guter Einfluss sein, außer ihr beide wollt, außer ihr wollt beide rebellieren. David kann sie jetzt nicht mehr die Sch David kann sie jetzt nicht mehr die Schuld geben. Tut mir leid, Joyce. Ich baue auch Mist, aber ich versuche einen guten Einfl ein guter Einfluss auf Chloe zu sein. Weiß, Max, ich vergesse, dass ihr noch Teenager seid. Ende der Predigt. Danke fürs Zuhören. So, okay. Wir haben soweit hier alles. Ich glaube... Sorry, we got Frank on our side without using you. So, die Hinweise können wir untersuchen und wir können mit Chloe reden. Ich denke, wir machen ersteres Mal... Also, zuerst... Hey, Max, see if you can put together all those... Rubik's okay, können wir nicht. Gut, dann gehen wir zur... Dann gehen wir hier mal die Wand untersuchen. Sammle Informationen zu einem Charakter, in dem du alle richtigen Hinweise auswählst. Für jeden Abschnitt muss eine bestimmte Anzahl an Hinweisen ausgewählt werden. Okay. Schauen wir mal. Ne, nicht auswählen. Auswählen ist, glaube ich, doof dann bei sowas oder so. An ansehen. Of course. I'm a suspect. <lacht> Proving David sucks as a detective. Sorry. So. Okay. Ähm. Ah ja, so funktioniert's. Ähm. Jetzt müssen wir kombinieren hier, ja. I hope in this case that David has good tracking skills. Hm. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, aber wir werden sehen. At least David was finally going after the right suspect. Also die Koordinaten, denke ich schon mal, können wir mal auswählen. Das würde ich dann auswählen mit diesem hier. Und das hier? Nope. Maybe I should try to link other clues together. Das war schon mal nichts. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan.
Hmm. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Okay. Schwierig. Also man muss immer drei Beweise zusammenlegen und dann gucken, dass man eine Verbindung bekommt. Das hat was mit Rachel zu tun, definitiv. Dann würde ich das mal hiermit kombinieren. Und vielleicht mit der Karte. Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Good clue. Das schien richtig zu sein. Das ist doch easy. Ich hab's vielleicht noch nicht ganz verstanden gerade. Ich sagte jetzt good clue. Aber ob das reicht? Nehmen wir mal das, das und das hier vielleicht. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Das war, glaube ich, nicht so gut, hä? Hier ist auch noch was zum Untersuchen. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Okay. <lacht> Who else was David tracking here? Yep, another car David was tracking. Okay, also vier Autos. Why the hell are you following these people? Vier Autos, die... And to where? Vier Autos, die hier verfolgt wurden. Hm. Bin mir nicht ganz sicher. Looks like this isn't the right combination. Nee. Das war nix. Äh, boah, das ist ja viel Auswahl hier. Kann man das irgendwie erkennen? Also gibt, gäbe es theoretisch eine Möglichkeit? Come on. To do Nathan's license plate number, then match it up with the coordinates. Nathan's richtige Nummernschild. Da kann man sich die ansehen. Interesting. Is this Nathan's car? Twilight Zone. Uh huh. Wow, sir. This looks like an expensive machine. Hmm. Who does this car belong to? Das ist jetzt echt die Frage. Nimm mal das. Moment, da müssen wir jetzt ja auch die richtige no äh, äh, hier, SXFT. Da müssen wir hier das Richtige auch auswählen, ne? Das ist das Richtige schon mal dafür. Mit dem Auto. Jetzt kommt noch die Frage, welches Foto hier noch dazugehört. Ähm. Keine Ahnung. Oh, yes. Ja. Now we're finally getting somewhere. War nichts mehr geraten. Chloe. Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Okay. Ähm, müssen wir noch mehr suchen? Wir müssen bestimmt noch mehr suchen. Ach du Scheiße, wie viel haben wir denn hier? Oh je, oh je. Okay. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Achso, das sind die das sind die Drug Deals, okay, verstehe. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Frank is for sure the local dealer, but I, I, I Frank's account book. Hm. But the client names are encrypted. Das Yes, ja. the game is on. Okay. Now. Talk to us, account das hat funktioniert. Tell us everything. Jetzt haben wir das. Let's see if I can find any deal. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Wer braucht euch schon Cast? Was? <lacht> Sagen wir mal, was wir so haben. 
two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. I'm getting a contact high just reading this. I wonder what dog name Frank would have given me. If Frank applied this kind of detail to his life, everybody in Arcadia Bay must be high. Alter. Frank sure is keeping his customers okay, satisfied. Okay, also quasi das plus open a store. das oder was? Ne, das kann man nur ansehen. Wir müssen drei hiervon kombinieren. Ich habe keine Ahnung. This is like goddamn math. <lacht> I suck. If Nathan did drug Kate, kann man das irgendwie erkennen? Guck mir das mal an hier. Ja, yeah, Rod, Rod Blackwell, ja. Yeah. Rod Blackwell steht da drauf. Haben wir das hier irgendwo auch nochmal oder so? Da ist Rod. Haben wir den noch irgendwo? Da ist auch Rod. Also das. Nehmen wir mal das, nehmen wir mal. Und das war's, glaube ich, ne? Oh, yeah. yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. Uh, that's it, Max. Gut, damit haben wir das. Und unten, das fehlt noch. I have to analyze Nathan's messages. <lacht> What could help me up? Oh, oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Das heißt, wir sollten das Handy kombinieren. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Vielleicht eben mit dem Holy shit. Nathan is seriously unhinged. Okay, ich würde schon mal das kombinieren. Numbers might be couldn't hurt to give this pin code a whack. There's a lot of numbers in here. This is the Vortex Na. Club party where Nathan Doch, drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel? If there is a dark room, we better find it. Okay. Also, ich kombiniere mal das mit dem, mit dem. Und hiermit. Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Das war scheinbar richtig. Let's start hacking. Gut. Wir müssen hier... Ja, schauen wir uns das Ganze mal an hier. Können ja nicht so viele Zahlen sein. Wir nehmen einfach mal... Ups. Das war schon mal Code. falsch. Wir haben ja noch ein paar. Nehmen wir mal den hier. Ja, I knew it wouldn't be that easy. Auch der ist es nicht. Dann haben wir noch. Ja, wir haben noch ein paar. Nehmen wir mal den 4436. You locked it, dumbass. Okay, jetzt ist es. Äh, jetzt, jetzt ist es Puck. Jetzt bräuchte man noch eine viel größere Nummer und das ist natürlich äh, wahrscheinlich gar nicht machbar. Deswegen holen wir zurück. Und einfach nochmal. So, jetzt haben wir wieder drei Versuche. 5, 4, 3, 1 hatten wir noch. Auch das, ist nicht, auch das ist nicht richtig. Langsam sind hier aber nicht mehr viele drauf auf dem Zettel. 9988 hatten wir noch nicht. Nee. Auch der ist es nicht. Mensch, welcher ist denn das? Ich meine, 542 kann nicht sein, weil es ist ja immer dreistellig. Aber jetzt haben wir doch alle gehabt von diesem äh, Zettel, oder nicht? 